ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജയാസ് കിച്ചൺ ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബീൻസ് കറിയാണ് ഇത് ചപ്പാത്തിക്കൊപ്പം കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയൊരു കറിയാണ് ഇതിൽ ബീൻസിനൊപ്പം നമ്മൾ ക്യാരറ്റും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ ബീൻസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ബീൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ല ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് ഇത് ഹേർട്ട് ഡിസീസിനെയൊക്കെ കുറയ്ക്കും ഒരുപാട് ഫ്ലാവനോയിഡ്സ് ഉള്ള കാരണം ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് വളരെ ഹെൽത്തിയായ വെജിറ്റബിളാണ് പിന്നെ ഇത് കൊളോൺ ക്യാൻസർ ഡയബറ്റിക്സ് പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതൊക്കെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി വളരെ നല്ലൊരു വെജിറ്റബിളാണ് പിന്നെ ഐ കെയർ നമ്മുടെ ബോൺ ഹെൽത്തിന് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇതിനൊക്കെ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ബീൻസ് പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റിൻ്റെ ജ്യൂസ് കണ്ണുകൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് ഇതിൽ വിറ്റമിൻ എ വളരെ കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹേർട്ട് ഡിസീസിനെ തടയാനും കൊളസ്ട്രോളിനെ ലോവർ ലെവലാക്കാനും പിന്നെ ക്യാൻസറിനെതിരായിട്ടും ഇത് വളരെ നല്ലൊരു വെജിറ്റബിളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെനിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ബീൻസ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ക്യാരറ്റാണ് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് സവ വളരെ ചെറിയൊരു സവാള എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതാണിത് അത് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് അരയ്ക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് നിലക്കടല അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം പച്ചയായി അരച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളിത് വഴറ്റുന്ന കാരണം അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോയിക്കോളും പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പൊടികൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണ് പിന്നെ ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെച്ചതാണ് ഒരു കഷ്ണം പിന്നെ ചൂടുള്ള വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ഞാൻ ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അധികം ചേർക്കരുത് ഗരം മസാല കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് പോവും പിന്നെ ടേസ്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇതിലിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതിനാദ്യം തക്കാളി മൂന്നെണ്ണം വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി ഒരു പച്ചമുളക് നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് നിലക്കടല ഞാനത് തൊലി കള കൈകൊണ്ട് തൊലി കളഞ്ഞതാണ് അത് പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നിലക്കടല ഇപ്പോൾ പാകമായി ഞാൻ അതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നിലക്കടലയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകും നാളികേരും കൂടിയിട്ട് നമുക്കത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം മിക്സി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാനതിലേക്ക് തക്കാളി വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിലക്കടല ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ നാളികേരം ും ഇതിലേക്കിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തക്കാളിയിൽ വെള്ളമുള്ള കാരണം വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം 
രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചാലും മതി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് കായം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കായം അധികം ആവാൻ പാടില്ല ഒരു ചെറിയ ഒരു പിഞ്ചേ പാടുള്ളൂ കായം ഇട്ടെടുത്തു സവാള നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം ബ്രൗൺ നിറം ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതാ ഇതേപോലെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയി നന്നായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം പൊടികൾ ചേർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോവും മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക നന്നായി മൂക്കണം മൂത്തതിന്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണിത് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം ചതച്ചത് ചേർത്തു വഴറ്റി അതിനുശേഷം നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ബാക്കിയുള്ള അരപ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കേക്ക് എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം കുറച്ച് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ മസാല ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കൂട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് എണ്ണ തെളിയണം അതുവരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം വെള്ളം വറ്റി എണ്ണ തെളിയണം തീ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇത് 
ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റണം എന്നാലാണ് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ പച്ച മണം പച്ച ടേസ്റ്റ് റോ ടേസ്റ്റ് പൂള്ളു എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി തിളയ്ക്കണം ഞാൻ വെജിറ്റ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു പോയിട്ടോ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് വേവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ ഈ മസാലയിലും കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കനത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർക്കണം എത്രയാണ് ഗ്രേവിയുടെ തിക്നെസ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ബോയിൽ വരാൻ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ നന്നായി തള വന്നു ഇനി നമുക്ക് തള വന്നതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് നേരം വേവിക്കാം കാരണം ഈ പച്ചക്കറിയിലൊക്കെ ഈ മസാല നന്നായി പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്ക്കണം ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ആ കണ്ടില്ലേ എണ്ണയൊക്കെ കുറേ ശേഷം തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സബ്ജി പച്ചക്കറിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയുടെ അല ചേർക്കാം നമ്മുടെ കറി നമുക്കൊരു സർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് ഇത് വിളമ്പാം നമ്മുടെ കറി ബീൻസ് കറി തയ്യാറായി ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തിക്ക് പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം ഈ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു